Nordöstlich von Odderstadt befindet sich die Kollerinsel, eine Halbinsel, die sich bei Hochwasser des Rheins in eine Insel verwandelt. Anfang des Jahrtausends wurde sie renaturiert und zum gesteuerten Polder umgebaut. Dort befindet sich ein 2003 vom Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt errichtetes Storchennest. Doch zunächst einige Impressionen der Kollerinsel. Nordosten der Kollerinsel, hinter dem Reiterhof Pferdeland etwas verborgen, befindet sich das mächtige Ein- und Auslassbauwerk des gesteuerten Polders. Es wurde 2003 nach zweijähriger Bauphase für insgesamt 1,9 Millionen Euro fertiggestellt. Es steht auf einer 1 Meter starken Betonplatte, die durch Stahlspundwände geschützt ist. Diese sind auf der Rheinseite 6,5 Meter und auf der Polderinnenseite 4 Meter tief in dem Boden verankert.
Das imposante Bauwerk ist die Öffnung zur 232 Hektar großen Polderfläche, die mit 6,1 Millionen Kubikmeter Wasser geflutet werden kann. Dabei übernehmen die je 13,5 Meter langen Beiden ihrer runden Form wegen bezeichneten Fischbauchklappen mit einer Stauhöhe von 3 Metern die wesentliche Funktion ein. Im Hochwasserernstfall, der statistisch fünfmal in 100 Jahren eintritt, wird entschieden, ob beide oder nur eines der jeweils 12 Tonnen schwere Tore geöffnet wird, je nach Art der Hochwasserwelle. Im Mittelpfeiler des 30 Meter langen und 10 Meter breiten Bauwerks befindet sich der knapp 16 Quadratmeter große Steuerungsraum. Polder einwärts soll ein 35 Meter breites Toastbecken mit einem Umfang von 100 Metern mit zahlreichen Steinbrocken die hereinstürzenden Wassermassen beruhigen. 220 Kubikmeter Wasser pro Sekunde strömen direkt nach der Öffnung durch beide Tore in den Polder. Das sind mehr als 1000 Badewannenfüllungen in der Sekunde. Innerhalb von 10 bis 12 Stunden ist der wesentliche Teil des Polders dann gefüllt. Bisher war das Bauwerk noch nicht im Einsatz. Mit der Renaturierung der Kollerinsel errichtete dort der Otterstädter Verein für Heimatpflege und Naturschutz drei Storchennester seit 2003. Eines dieser Nester wird jährlich seit 2010 von einem Storchenpaar zur Brut und Aufzucht des Nachwuchses genutzt. Jetzt war es wieder soweit. Ein Blick über die Schulter des Vogelexperten beim Bringen der vier Jugendstörche.
Thank you. 